Mikhail Kornienko, flight engineers of expeditions 43 through 46 on the International Space Station, and of course, a member of the historic one-year mission along with Scott Kelly. Looking back at the one-year mission, how significant was this accomplishment for you personally and to bring human space flight back into the spotlight once again? Насколько важно сейчас, когда вы оглядываетесь на ваш годовой полет, сам полет оказался для вас лично, и насколько важно было вернуть общественный интерес вообще к исследованиям космоса? Ну, наверное, не столько важно, насколько я бы не акцентировался на мне как на персоне, насколько важно это для меня, хотя это важно, конечно. Я бы хотел поставить акцент, насколько важно это для будущей пилотируемой космонавтики. I think it is most important not to draw attention here to my achievement, to my personal achievement here, but it is most important to reiterate the fact how important this flight was for the future exp joint exploration of space. Ну, наверное, это не секрет, что наш полет позиционировался как э, полет на Марс в пределах Солнечной системы. И мы со Скоттом э, вот сделали первый шаг к этому полету э, в плане медико-биологических исследований. Это очень важно. I guess it's an open secret that our flight, our one-year mission, was presented as a mini Mars mission as well. And I think myself and Scott managed to imitate this flight and uh, have a, all the important studies in terms of biomedical support of such missions. What are some of the most significant results of spending a, an entire year in space? And are you ready to get back in line for another assignment soon? Ну, какие для вас наиболее важные uh, события произошли в полете, и готовы ли вы сразу вернуться в строй и быть назначенным на следующие полеты? Ну, то, что касается полета, наверное, каждое событие важно. Это прибытие кораблей, это грузовики, это uh, пилотируемые миссии, которые к нам приходили, это новые экспедиции, новые люди. Конечно, это EVA, это, это важно. То есть много событий, которые важны в полете. During the mission, naturally, there were some highlights. Most likely, uh, most importantly, those were arrival of uh, manned spaceship uh, as well as cargo, cargo spaceships. And uh, EVAs, of course, were the highlight of the mission as well. Ну, то, что касается моего участия в дальнейших экспедициях, я могу сказать, что по сравнению с предыдущим моим состоянием после посадки, я чувствую сейчас, как, как ни странно, себя гораздо лучше. Наверное, сказывается опыт, и через некоторое время я буду готов встать вновь в строй. As to future assignments, ironically, I think I feel better after this one-year mission than after my previous flight, most likely due to the experience and exposure that I've experienced as well. So I think in the short term, I should be ready for another assignment. How do you feel about being reunited with Scott Kelly after your mission? And how are you going to stay in touch after such an incredible experience together on board the International Space Station? Насколько важно для вас было снова встретиться со Скоттом? Какие чувства вы испытываете? И как вы будете поддерживать связь в дальнейшем? Вот это очень важно, наверное, да, что мы работали весь год душа в душу. И он мне позвонил, ну, дня три после посадки, спросил, Миш, как ты себя чувствуешь? Я ему звонил, но не дозвонился. Мы друг на встрече друг звонили. Это важно. Мы, мы друзья, мы сотрудничаем, это пример для э, сотрудничества для наших стран, для вообще в принципе для, для всех, как мы вели работу на борту станции. И мы, мы друзья, и мы останемся друзьями. 
Yes, I think this is the, the most important, actually, about our mission, that uh, we uh, work the whole mission together with no issues whatsoever. And uh, Scott called me about our on about third day after landing. I tried calling him, so we pretty much were calling each other at the same time. So I think it's a good sign. And uh, we continue. We're friends. We're great colleagues. We will definitely stay in touch and continue uh, our communication. And I think this is the most important value uh, of our mission as well. That and the example that we set as a team of two working together for such a long time. How do you see the future of human space flight, particularly in terms of the joint cooperation that the International Space Station provides that will help lead humankind further down the road toward deep, exp deep space exploration? Эксплуатирование э, Международной космической станции и те возможности, которые она предоставляет, как вы видите дальнейшее ее использование в, для исследований дальнего космоса? МКС – это великолепная лаборатория, которая создана усилиями, ну, наверное, всего человечества, да, всех инженеров развитых стран. Это Прекрасный пример кооперации. И по решению глав этих стран она будет эксплуатироваться до 2024 года. И это будет прекрасный задел для освоения Солнечной системы. The International Space Station is a beautiful and excellent laboratory for use of all the nations that put the effort to build it and these are many many countries and the brightest engineers that represent these countries all around the world and we know that uh, the governments of the countries who contributed decided to use the station up till 2024 and i'm sure that it will be used and continuously used for further exploration to go uh, study the solar system